Karibu tena mpenzi msikilizaji ni mimi wenu Keith Mwoki uh, tajia zangu ni K E I T H M U O K I kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima zidi kusikiza kwa sababu hapa kwenye awamu ya tatu ningependa kukwambia kukuinsistia vizuri kukuelezea kuwa hawezi poteza wokovu wako watu wametuambia kuwa tuweza poteza wokovu wetu na sasa nataka kukwambia kitu kimoja. Je, unajua kuwa wokovu wako <laughs> anayeuweka ni Mungu ye mwenyewe na ndio yeye mwenyewe ndiye anayeshikilia wokovu wako. Yaani haushikiliwi wokovu wako kwa matendo yako. Mm-mm. Wokovu wako umeshikiliwa na Mungu. Yeye mwenyewe ndiyo ameushikilia. Na twende kwenye kitabu cha Jude. Jude 1 verse 24. Jude Jude eh, ni kitabu just before uingie ufunuo ama revelation ndio the last book before uh, revelation sikia venye biblia inatuambia kwenye kitabu cha Jude 1 verse 24 Now unto him that is able to keep you from falling eh, unaona and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy to him who is able to keep you from falling umesikia hapo yeye anakuweka usianguke acha ni acha ni tafsiri kwa Kiswahili Biblia inasema yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuasimamisha mbele ya utukufu wake bila ma, mawa katika furaha kuu hmm? unaona ni nani mwenye Ana, anaweka imani, ya, e, imani yetu ni Mungu ye mwenye ndo anatu, anatuweka tusijikwae tusianguke tusijipate sisi wenyewe tumeanguka tumerudi tena nyuma ni Mungu ye mwenye ndio anatuweka sasa kama Mungu ndiye anatuweka anaweka wokovu wetu tuweza kupoteza vipi now kuna kitu kimoja watu hawajaelewa and uh, people keep on saying na je nikifanya makosa unataka kuniambia makosa yangu ha, tena Mungu hayaoni Nam, acha nikuulize swali moja nitakujibui na swali tu ulipozaliwa we ni mtoto wa mamako na babako sio ushazaliwa mm-hmm. sa zile umekosea babako tuseme kwa mfano umevunja glass au umefanya tu kitu ambayo babako hajapenda hata hata um, hata umechukua baisikeli yake au pikipiki yake au gari umegongesha kwa mfano hata ufanye kitu kibaya unaenda je nikuulize huwa wewe unaenda kwa babako unamwambia oh baba tafadhali kuwa babangu tena unajua nime, nime, nimevunja glasi naomba uwe babangu tena wacha tuanze upya tena au fanye hivyo Ukikosea babako kitu unafanya ni kwenda kumwambia baba naomba msamaha. Nilivunja glass na sijui nini nilikuwa nafanya ni, ni, ni upumbavu wangu tu. Tafadhali nisamehe na unsaidie ndio anytime unaona nashika glass na nakaa na kama na mchezo unanikumbusha. Hivyo ndio tunaambia wazazi wetu wa hapa hapa duniani. Na hivyo hivyo ndio tunafaa kudil na Mungu. Biblia inatuambia ukikosea Mungu kwenye kitabu cha First John inatuambia ukikosea Mungu omba umwambie Mungu oh nimekosea hmm? na tafadhali naomba msamaha Unanielewa lakini huu msamaha si msamaha aiti sasa ni kombolewe tena Mm-mm, usha kombolewa wewe ni kiumbe kipya kiumbe kipya ni kiumbe kipya ushazaliwa umezaliwa hauwezi anzaliwa sijui ndasema vipi huwezi rudi tena kwa tumbo ya mamako eti kwa sababu ulivuta bangi sana sasa tena unasema ah mi mamangu e, nilivuta bangi kweli mpaka nikaambia mamangu anzae tena haiwezi ushazaliwa ushazaliwa na hata ukifilia kule kwa wizi au kitu chochote umefanya maiti itazikwa kwenye nyumbani hivyo hivyo ndio iko na Mungu na noanda Mungu anatuambia walk in the spirit so that you don't fulfill the desires of the flesh tembea kwenye kwa roho ndio usitimize matakwa ya mwili kwa sababu mwili unataka kufanya vitu vibaya kwa sababu bado tuko duniani ni kweli tuko duniani tuko duniani bado kwa hivyo mwili unataka kufanya vitu vibaya lakini 
<laughs> roho nayo inataka kufanya vitu vya Mungu kwa sababu kitu ambacho kimefanywa ki, kiumbe kipya ni ni roho yako na nafsi yako the soul and the spirit ndo kiumbe kipya lakini mwili tunangoja kupewa mwili mwingine <laughs> Yesu akikuja atatupa mwili mpya kwa hivyo huu mwili tunao bado ni wa dhambi bado ni wa kutaka kufanya dhambi na tunaambiwa kitu chochote tutafanya kwenye mwili saa hizi kitakaontiwa kwenye zile rewards tutapewa mbinguni ukifanya vitu vibaya kwa huu mwili si kwa kupatiwa rewards pale mbinguni au kulipwa mbinguni we utakosa chochote hautapata inheritance yako na nipata kwa sababu sisi tutalipo tuta kulingana na yale tuliyoyatenda. Unanipata. Wacha ni kuonyeshe kitu kimoja. Uh, kwenye kitabu cha Colossians wa Colossae, Colossians 2 verse 11, sikia venye Biblia inasema, In whom also you are circumcised with a circumcision made without hands. Huh? in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Aha. Uh-huh. Unasikia to Colossians chapter 2 verse 11. In whom you are circumcised with the circumcision made without hands in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ buried with him in baptism wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God who has raised him from the dead ningependa ni rudie hiyo kwa Kiswahili ndio uweze kuelewa zaidi Colossians chapter 2 verse 11 kwa Kiswahili inasema katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu unasikia huu mstari una maana gani Biblia inatuambia kuwa saa hizi tuko in two natures tuko two natures We are two in one. <laughs> Sasa zile umekombolewa Biblia inatuambia sisi ni kama tumekatwa, tulitairiwa. Unajua tohara ilikuwa ni mfano wa vitu ambavyo vilikuwa vije. Ni kama tumekatwa, yani tulikatwa mara mbili na Mungu kupitia tohara ambayo si ya kufanya na mikono. Yani ni tohara ambayo ni spiritual circumcision ambayo Mungu ye mwenye alifanya. Akakata mwili mwili wa nyama akaweka kando na akakata roho na nafsi akaiweka kando. Sasa roho na nafsi ndiyo kiumbe kipya. Lakini huu mwili bado ni kile kiumbe cha zamani. Sasa tunaambiwa tuko na tuko na, vi, 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 tuko na viungo viwili hapa. Yaani ni kama ni watu wawili wanatembea. Na ndiyo Biblia inatuambia, sasa mkiwa viumbe viwili ambavyo vinatembea. Unafaa ujue ya kwamba Hivi viumbe viwili vinapitana kwa mambo. Eh? Hivi viumbe viwili vinapitana nini? Kwa mambo. Sasa kiumbe cha mwili kinataka kufanya mambo mabaya. Unanielewa? Mwili unataka kufanya mambo mabaya lakini roho inataka kufanya mambo ya Mungu. Unanipata? Sijui kama una, sijui kama unaelewa. Hmm? Now let, 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 let me explain to you something here. Biblia inatuambia kitu kimoja. Ah. Uh, Cha naangalia huu mstari hapa. Um, unajua pa, Paulo Paulo alitu, alikuwa anapitia the same same problems that watu wengi sana wanapitia siku hizi. Twende kwenye kitabu cha Warumi ama Romans chapter 7. Romans chapter 
twende kule verse ngapi mm-hmm. from verse 14 twende romans chapter 7 verse 14 uone jinsi unaweza uka struggle na two natures ndio ujue ukikombolewa all that you're doing you're just struggling with the other nature nature ya body ya flesh ndio inakusumbua tu lakini wewe umeokolewa na utopoteza wokovu wako hebu angalia romans chapter 7 verse 14 paulo anasema huu ni paulo anatupa mfano wake ye mwenyewe anasema for we know that the law is spiritual but i am carnal sold under sin kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni bali mimi ni mtu wa mwilini nimeuzwa chini ya dhambi umeona yeye anajua kuwa law ni spiritual sheria za Mungu ni spiritual lakini ye ako ni ako, ako bado ndani ya mwili na huu mwili umeuzwa kwenye dhambi twende verse 15 for that which i do i do i allow not for that i would that do i not but that but what i hate that i do sikia sikia kwa Kiswahili anasema maana sijui nifanyalo kwa sababu lile nilipendalo silitendi bali lile nilichukialo ndilo ninalo litenda unaona Paul Paulo anateseka pia ye. kitu ambacho hataki ndicho anapata na anafanya then anasema verse 16 if then I do that which I would not I consent unto the law that it is good lakini kama nikitenda lile nilisilolipenda na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema hmm? unaona nikianza kufanya kufanya mambo ki mwili mwili ni kama naambia Mungu ah Mungu unajua kuiba ni vizuri mwili umeniambia na mimi nataka niende hao maneno nifanye kuiba ama nifanye hii na kweli napoteza rewards zangu na nasikia uchungu kwa sababu ndani yangu nasikia kitu inaniambia usifanye maovu lakini mwili unataka kufanya maovu ni kama yani u, u, pombe ni hii wewe uliacha ulevi lakini taki kweli ipo ha twende verse 17 Sikia venye biblia inasema verse 17 now then it is no more i that do it ha huh? but sin that dwells in me. Unasikia Paulo ame ameruka, ameruka futi saba. amesema sio mimi nafanya haya mambo. <laughs> ni dhambi. Eh? Wacha 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 ni tafsiri hapa. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo. Si mimi nani? Nafsi yangu ninayetenda hilo. Bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Unaona? Unaona? It is sin that dwells in me. Sio mimi, the nafsi na roho tayari ni new creature. Haiwezi tenda hizo dhambi. Kitu ambacho kinatenda haya mambo <laughs> ni, ni the old nature. Then anarudia hapa anasema. Anasema verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, huh, dwells no good thing. For to will is present with me but how to perform that which is good i find not kwa maana najua ya kuwa ndani yangu yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema kwa kuwa kutaka na taka bali kutenda lililo jema si pati for the good that i would not uh, for the good that i would i do not but the evil which i would not that i do kwa maana lile jema nilipendalo silitendi bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo now if i do that i would not it is no more i that do it but sin that dwells in me basi kama lile nilisilolipenda ndilo nilitendalo si mimi nafsi yangu nilile litenda bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu msikia vile paulo amesema hata yana struggle na hataki kupoteza rewards zake kupoteza yale matunda yale malipo ambayo Mungu atatulipa pale mbinguni tukishafanya kazi yake kwa sababu Ephesians 2:10 inatuambia for we are God's workmanship created unto good works yani sisi ni wa, wa watu wafanyakazi wa Mungu ambao tumeumbwa ili tufanye kazi yake sasa 
kama tumeumbwa kufanya kazi ya Mungu na tulikombolewa na tuko hapa duniani tuweze kuhubiria watu tuweze kufanya kazi ya Mungu ndio tukienda mbinguni tupatie rewards na sisi tuko hapa tunateseka tunajaribu kufight na mwili hii na hii tunaambia Mungu tupe nguvu Mungu nipe nguvu niweze ku overcome but vile vile hauwezi poteza uokovu wako kitu utapoteza ni inheritance yako kitu utapoteza ni rewards zako ambazo ni muhimu usizipoteze lakini uwezi poteza uokovu wako na kwa leo kwa sababu tulikuwa tunaongelea mambo ya kupoteza uokovu sitaki ninge other deep details nitaendelea na hii haya masomo yatazidi kuwa kila kila uh, wakati kama huu tafadhali kuwa unasikiza hii, hii station tutakuwa tunaongea mambo mengi sana zaidi yatakufungua macho uweze kujua ukweli na ukweli ukuweke huru na kukombolewa ndugu zangu nikimalizia nimewaambia ni kitu simple sana you just need to understand five things number one, you have to accept that you are a sinner ukubali wewe ni mwenye dhambi sababu bila inatuambia hakuna mtakatifu ni Mungu peke yake kubali wewe ni mwenye dhambi jambo la kwanza jambo la pili isikie habari njema okay the good news okay ama injili isikie good news he good news it's all about what jesus did for you nini yesu alikufanyia wewe alikufa kwa sababu ya dhambi zako ukishasikia hii habari njema lazima uielewe kuelewa habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi kwa sababu damu ndio pana uhai wa kila kiumbe kwa hivyo Yesu akitiririsha damu yake alikuwa anamwaga uhai wake na huo uhai alikupa wewe ili wewe uupokee kwa imani na imani inakuja kupitia nini kusikia na kusikia neno la Mungu umeona na baada ya kuelewa wewe uamini uamini ya kwa kweli mimi nimekuwa mwenye dhambi na habari njema ndio hii na nimeshasamehewa mimi nimekubali nimekubali kwa imani nimepokea sababu msamao ulishatolewa ni wewe tu uamini kuamini tu na baada ya kuamini basi kukiri kuambia Mungu Mungu kwa kweli nimefanya hili na lile na nimeomba msamaha Tafadhali jo unikomboe Actually halisha <laughs> kukomboa ni Mungu nimepokea huo ukombozi Samani ni kusema tu Mungu nimepokea huu ukombozi kwa imani sababu ulishanikomboa Yesu Biblia inasema Yesu yeye mwenye aliongea akasema yameisha pale kwa msalaba yameisha nini malipo yote yashalipo ni wewe tu upokee nenda sign tu upokee na utasaini vipi kwa imani na imani inaingia vipi kwa kusikia neno ambayo ina, eh, Mungu ametupatia ndugu yangu kama umesikia hiyo habari njema imekuguza kwenye moyo wako tafadhali okolewa leo ndio siku ya kukombolewa na tuzidi kushirikiana mimi naitwa uh, Keith Mwoki K E I T H M U O K I tafadhali nifuate kwenye Facebook uh, kwenye TikTok na vile vile YouTube nafundisha uh, all the time pale niko na video za karibu elfu moja. tafadhali nenda pale sikiza soma forwardia watu wengine wacha tupate ukweli ukweli huu ni wa Mungu na ni wa bure bure tulipewa bure tupeane habari njema yuzwi inapeanwa bure kwa sababu bure pia sisi tulipewa. Na usiuziwe habari njema, ni ya kupeanwa. Na wewe ukishajua hii habari njema, nenda mpe mwingine. Kwa sababu Yesu anakuja hivi karibuni. Hivi karibuni iwaja tena karibu sana. Naweza kuambia Yesu wako karibu, karibu sana. Kipindi ni Yesu ndiye njia. Tafadhali tushirikiane tena wakati ujao kuja hapa hapa utanipata wakati kama huu na Mungu akubariki na awe nawe amina